Hello! It's Lolly. Welcome back to my channel. So, for today's video, pag-uusapan natin ang aking kilikili routine. If you want to know paano ko na paputi ang aking kilikili, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Ba -bum -bum. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So kung gusto niyo yung mga contents na ganito, please hit the subscribe button. Pag-uusapan natin today ang aking kili-kili. Just a brief background guys, I've been doing diode laser for... 15 sessions. So far, almost hair-free na ako. So, disclaimer lang yun, guys. Kasi, baka kasi yung routine na ginagawa ko ay hindi siya ganun ka-effective kung lagi ka pa rin nagpa-pluck or lagi ka pa rin nag-shave or lagi ka pa rin nagwa-wax ng kilikili mo. Nagkaroon na rin ng dark side yung kilikili ko. Especially nung buntis ako. Kasi talagang sobrang nangitim siya ng todo-todo. Pero after kung manganap, nagkusa naman siya na unti-unting nag-lighten up. Pero hindi ako masyadong satisfied sa pagiging light niya. Kaya, sinimulan ko yung routine na ito. So, ano-ano nga ba mga products na ginagamit ko sa aking kilikili? In the morning, wala ako masyadong kilikili routine. Ang aking ginagamit lang na deodorant ay itong Milku na underarm and foot deodorant powder. Mas gusto ko siya kasi nasa powder form siya. Hindi actually siya nakakatanggal ng pawis. Pero definitely, hindi nangangamoy yung kilikili ko at hindi siya nakakaitim. So, ito na ang main event. Kapag gabi, since mas marami kang time kapag gabi, ito yung ginagawa kong routine. So, di ba guys, buong araw kang nasa labas at marami ring mga dust and dirt na napupunta sa'yo. At syempre, pati kilikili mo, hindi naman ligtas dyan dahil lagi siya nakaipit, di ba? So, ang una kong ginagawa ay gumagamit ako ng baby oil. Nilalagay ko siya sa cotton. Tapos, ibababad ko ngayon yung baby oil for a few minutes. Circular motion. Iniigot ko siya sa kilikili ko. At kala mo, malinis yung kilikili. May makukuha at makukuha kang dumi. So, yun yun. Pero, wag mo siyang ikakaskas. Light lang ang pag-swirl mo sa kilikili. So, after ko mag-baby oil, syempre, dahil oily yung kilikili mo, huhugasan mo na siya. Sinasabay ko na siya sa pagligo ko. So, una, normal na sabon lang na ginagamit ko. Nilalagay ko siya dito, pati sa buong katawan ko. And then, after ko siyang hugasan ng normal na soap, ang sunod kong ginagamit ay itong A. Abony, Abony na Spa Milk Salt. Gustong-gusto ko siya kasi parang feeling ko kapag ginagamit ko siya na exfoliate yung kinikili ko. So, pag nakita nyo siya, para siyang magaspang. So, ilalagay ko siya sa buong kilikili ko. Tapos, ibababad ko siya for 3 to 5 minutes. So, sa mga panahong yun, nagko-conditioner ako, nagsasabon ng katawan, para lang medyo magstay yung ebony doon sa kilikili ko. Then, rinse mo na siya kasabay na ng pagbabalaw. Pag natuyo na ang kilikili mo, ang susunod kong step ay gumagamit ako nito, ang ating handy-dandy na kalamansi. Marami na akong naririnig na gumagamit ng kalamansi kasi nung unang panahon naman yata, ito talaga yung ginagamit nila. Pero hindi ko siya directly ulit nilalagay sa aking kilikili. Gumagamit ako ulit ng cotton. So, ginagawa ko ay ini-squeeze ko ang um, kalamansi dito sa cotton balls. Tapos, tsaka ko siya pinahapahid sa aking kilikili. Hinahaya ako muna siyang matuyo. Tapos, tsaka ko nilalagay ang aloe vera gel. So, yung aloe vera gel naman, hindi siya nakakaputi. Pero, nakakasmooth siya ng kilikili. So, take note guys, hindi ko na ginagalaw yung kilikili ko with shaving and plucking. Kaya, nakakatulong yung aloe vera gel sa akin. Pero, kung ikaw, nagpa-pluck ka pa rin at nagsha-shave, syempre, kahit maglagay ka ng aloe vera gel, babalik at babalik din yung gaspang ng kilikili mo. Yung kalamansi, ginagamit ko siya sa gabi. Kaya naman siya ng kilikili ko. Pero, kung mas sensitive yung skin mo kaysa sa akin, medyo i-check mo muna kung ano yung kakayanin ng skin mo. Kasi, baka mamaya, ma-irritate siya kasi sabi nga nila medyo matapang daw yung kalamansi pero I think lemon is mas powerful kesa sa kalamansi so pwede mo rin gamitin yung lemon kung kaya ng balat mo 
So kung gusto nyo ng tipid version ng pagpapaputi ng kilikili, you can try out my routine. Pero hindi naman tayo kasi pare-pareho ng skin type. Kaya what works for me might not work for you. Pero there's no harm in trying dahil super duper affordable naman yung mga ginagamit ko. Tip lang guys talaga, mag-invest kayo sa laser hair removal kasi ang laki na natulong niya dahil hindi mo na ginagalaw yung kilikili mo. Parang hindi na siya nag nagagasgas, hindi na siya nakakasgas. Kakaroon din ng less reason para mag-darken siya. Kung meron kayong ibang routine na ginagamit, just leave it in the comments box below. Baka makatulong kayo sa ating ibang viewers and also, baka may makuha kong idea sa inyo na pwede ko rin siyang magamit. So, that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom, boom.